Bueno, vamos a hacer estas rabas, estos calamares fritos, que están buenísimos y es súper, súper fácil. Yo acá tengo, mira, este ya está limpio, Marian, ¿ves? Bien, te sigo. Mirá, acá tenemos un tubito de calamar que ya lo tenemos limpio. Fíjate adentro también, está todo limpito. Es súper fácil de limpiar. Y acá tenemos dos que está todo el calamar entero. ¿sí? Si lo compras así en la pescadería, lo, lo pagas mucho menos que si compras de rabo. ¿Sabes que no es caro, es barato? Claro, o sea, ¿sí? Está a re buen precio. Y la verdad que rinde un montón también, ¿sí? Porque puedes hacer como distintas comidas con todo, esta, con todo este calamar. Vamos a agarrar ahí el calamar, apoyamos ahí y vamos a limpiar. Primero vamos a sacar la parte de arriba, el tentáculo, la cabeza. Tiramos ahí un poquito y mirá. Mirá cómo sale todo esto ahí adentro. ¿Ves? Mirá. Va saliendo toda esta partecita del calamar. Acá esta parte la vamos a guardar, la vamos a dejar en, la, en el platito. Y se puede utilizar para hacer un arroz, ¿sí? Que queda genial. O podés cortarlo también y podés utilizar esta parte para freír. Bien. ¿Sí? Lo, lo rebosás y lo haces frito también. Esto no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar ahí. Y acá tenemos, tenemos un poquito de papel, Agus. Genial. Y acá, mira, cuando yo abro un poquito ahí, ¿ves que hay como un palito? Sí, como un cartílago. Como un cartílago, algo transparente, bueno. Sí. Esta es la pluma, esto se tiene que sacar, no puede ah. estar acá adentro porque si no te puede lastimar y no está bueno que te lastimes la boca. Tiras ahí un poquito, salió una parte, ojo porque es largo. Larga, sí. Entonces ahora lo que hago es, gracias Agus, empiezo a tirar ahí un poquitito y fíjate que esto sale ahí enterito. Ah. Es como una espadita, mira. Es un sable. ¿Por qué se le llama pluma? Porque tiene ahí como una plumita en la punta. Mira, ¿ves que tiene es como verdad. una plumita? Bien. Bueno, esto hay que retirarlo. Esto en realidad es ahí. Va claro. ahí. Es largo. Entonces tengan cuidado cuando van a hacer, van a comprar el calamar entero, de retirarlo. Es súper fácil, no es difícil. No es difícil. Y ahora lo que vamos a hacer es, mira, retirar la piel. Yo ya tengo algunos sin piel, mira, ¿ves? Retiramos ahí la piel. Sí, sí. Re fácil. Es súper, súper fácil. Terapéutico. Yo en casa cuando compro calamar, compro bastante cantidad. Ya los limpio, los tengo todos listos y los frizo. Y los dejo frizados. Entonces cuando quiero hacer unas rabas, lo que hago es retirar del freezer y así duras como están, las corto. Que es, también es mucho más fácil cortarlo cuando está congelado que cuando está ahí blandito. Bien. Voy a limpiar acá las manos. Y ahora, ¿qué hacemos con esta colita? Esta colita también la vamos a cortar, ¿sí? Cortamos ahí, mira la colita. Y esto también lo podés usar para hacer uno, un poco de arroz o directamente Una para ponerlo con salsa. Mm. Claro. Primero la salteas un poquito, le tirás un poco de salsa, alguna salsita de tomate. Le podés poner una cucharadita de crema de salsa de un tomate, ajito. unas aceitunas Va. y queda increíble. Ajito también, por supuesto, Barbie, sí. sin re. Ajito también, vamos a dejar ahí. Y ahí tenemos las tres partes, ¿sí? Tenemos ahí la cola, los tentáculos y el y tubo. El tubo claro. ¿eh? Están las tres partes. Acá tenemos el tubo limpio. Fíjate que también lo que vamos a hacer acá es limpiar. Meto ahí el dedo y empiezo a limpiar toda la parte sí, de adentro. que no haya quedado ninguna cosita, claro. Porque no está bueno encontrarse con todo esto en la boca, ¿sí? Acá tengo un poco de agua. Mirá, todo esto hay que sacarlo de adentro. Lo tenemos que retirar. Ahí estamos. Queda bien limpito. Acá tengo un bowl con agua que me lo voy a poner acá. Mirá. Ahí está. Sorry. Un bowl con agua. Entonces ahí lo limpio un poco. Bien. Yo tengo un montón de saludos. No digas. Sí, como siempre. Mientras limpia acá el calamar, le mandamos un beso grande a Ana María, a Abigail, a Tamara, a Carmen. Eh, ah, perdón, a Karen. A Carmen también, porque no le decía. A Carmen también Mi le mandamos chatita. besos. Sí. A Stanislao y a Elisa Cosi. Beso grande para todos que están ahí todos enganchados Elisa. mirándome. Mirándonos. Mirándonos. Así que eh, les mandamos beso grande a todos. Tenemos todo listo. Acá tengo el calamar limpio. Retiramos la tabla. Acá, gracias, a Vamos a sacar esta misma. O... Ah, dale, sí, 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 corto acá. Sí, genial. Así no ensuciamos. Ahí está. Listo. Acá estamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya no estuvo limpito. Los ¿Eh? dos Cuidado, tubos que están súper limpios. Este es fácil, ¿qué? Sí. Está re fácil. Y ahora vamos a cortar. ¿Cómo los vas a cortar? Y vas a cortar del tamaño que más te gustan. Los querés más grueso, los cortás más grueso, los querés más finito, los cortás más finito. Yo los voy a cortar ahí, este tamaño. Un centímetro más. Está bien. 
finitos. A mí me gustan finitos, no me gustan muy anchos. Y el calamar tiene la particularidad que si vos no lo cocinás bien, te va a quedar duro y gomoso. Es verdad. No queremos que oh, quede masticas, duro. Está masticando una hora después. Sí, parece un chicle. Entonces, tiene un secreto. Lo cocinás rápido. ¿Cuánto rápido? Cinco minutos, ah. como mucho. Ah, mira. Sí, cinco minutos y ahí te queda perfecto. O le das un tiempo de cocción muy prolongada. Muy prolongada me refiero a una hora. No, bueno, cinco ¿Sí? minutos. una horita. Cinco minutos lo tenés listo. Por eso cuando uno hace una paella también, el calamar se pone Al cuando final. ya casi apagás el fuego. Es verdad. Y ya está listo. Mira, ahí tenemos ya los tentáculos que los cortamos. Es muy fácil. Ale, ¿es verdad que para fácil. hacerlos hay que darlos vuelta? Como que queden del revés, como una media, ponele, para que queden más armaditos. Eh... No, ah. es la primera. ¿Lo das vuelta por lo general? ¿Vos decís al tubo, Barbie? No, eso que estás haciendo ahora, ves, lo girás así y dicen que queda como más armado. Lo vi en Instagram. ¿Vieron ah, que se mira. aprende? Por ahí en un chamuyo, no sé. por eso pregunto. No sé, es la primera, primera vez Me que escucho como diciendo, no, ese dato. Bueno. Eh, pero bueno. El público se renueva. Puede ser. Vuelta. Me voy a lavar las manos, ¿eh? Probemos. Me voy a escuchar un segundo las manos. Si tenés tiempo, dale vuelta. Ahí. Claro. Sí, si favor. querés. Pero qué laburo, ¿eh? No, pero de última das vuelta el cu eh, al principio el y después lo cortás. El cubo, quise, qué linda que soy. Puede ser. Para, para mí se da vuelta el tubo entero Eso. para limpiarlo, para lavarlo, ahí sí. Y después ahí sí. Che, tenemos acá... Tenemos harina de arroz. Sí. Que vamos a empanar, gracias. Vamos a empanar con la harina de arroz. Mira, acá vamos a colocar huevo. Correcto. Vamos con los huevos ahí adentro quepchu o alguna salsita picante que tengas en tu casa, recontra va también. Nosotros teníamos quepchu acá, así que elegimos quepchu ahí. Bien. Una cucharada de quepchu. Hacer eje. Hacer eje, ja. Ahí. Mezclamos un poco todo esto y acá es a donde voy a colocar los calamares. No condimentás ahí, no le tirás ajo, sal, nada. No le voy a tirar porque voy a querer darle todo el sabor a la salsa. ¿eh? Bien. Así que acá mismo, a donde tengo esta huevada, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar... Mira, Marian, ¿querés ponerme acá ese? Ahí. Genial. Vamos a pasar. Tenés dos opciones acá, ¿eh? Miren, les voy a mostrar algo. Quiero mostrar, quiero mostrar las dos cosas. ¿Puedo? ¿Sí? Mira, acá, acá mismo, a vos, ¿querés? Sí. sí. Mira, tengo acá el calamar. Estamos acá, miren, miren. Chico, me hace me, me <risa> sentir como en casa cuando mis hijos no se ponen de acuerdo. Obvio, claro, es así. Mira, tengo el calamar sí. ahí, para no ensuciar tanto. Vamos a rebosar ahí el calamar, ¿sí? ¿Qué es Lo voy a apoyar de... ahí. Harina de arroz. Harina de arroz. Bien. Lo pasamos por harina de arroz. Esta es una opción. Y si no, esta es la gran Lucy, le digo a mi mamá. La Lucy. La Lucy hace lo siguiente. Coloca en Ajá. una bolsa la harina no de arroz. Me digas que... Y de la huevada se va directamente acá. Mira. Ah, es una genia. Ahí. Todo ahí adentro. Y esto lo hacen también en las pescaderías. Cuando vos vas a comer calamares en España, lo hacen así. Lo ponen en bolsa y directamente pasan todo por acá por la bolsa. Entonces, cuando tenés todos los calamares acá en la Voy bolsita, mira. Pasás ahí. Vamos ahí de nuevo. Y ahora agarrás la bolsita. Y le das Excelente. una sacudida. ¿Lo puedo hacer con las milanesas también? ¿Me no, no, no sé si con las milanesas. Ah. No sé si, pero a mí que me, como que me pone nerviosa tener que estar empanando. De a uno, sí, de a uno. De esta forma, mira, sacas ahí y tenés empanaditos todos Lucy. los caramales. ¿Te das Bien, cuenta? Lucy. Mira, mira. Esa harina de arroz Beso, no sirve para nada después, ¿no? Esta harina de arroz. Ah. Igual todo lo que vos empanes después no sirve. Salvo que sea lo mismo. Salvo que... Lo que pasa es que sí, ¿cómo no. guardas esto con pescado? No, y huevo. No, no, no. Esto se va. Por eso vayan poniendo de a, de a poco harina, ¿eh? No, claro. no me pongan toda la harina acá. ¿Ves? Los tenés ahí, Marian, ya listos. Y ahora, de acá directamente, ¿a dónde nos vamos? A la fritura. Bien, me gusta. Sí, es súper, súper fácil. Le mando beso a mi mamá también que nos mira todos los beso, días, Lucy. ¿eh? Desde ah, allá, bueno, desde sí. España, nos miran todos los días con Julio. Así que les mandamos un beso grande. Y Julio también. Tenemos acá todo y mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos va... Ay, te amo. No, no, no. ¿Cómo puedes ser tan.? 
Yo no lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. No se me hubiera ocurrido en mi vida. Amo que... Les, les juro que no se me hubiese ocurrido jamás esto. Me hizo acordar porque en el verano puse una cortina en la habitación. De mi ¡Qué <risa> cómo hacer! ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Por Dios, me encanta. Ahí va. Listo. Dale. Vamos. Tú sabes que para... Vale, que no, Mariana. Un aplauso, es un genio, es un genio. Me voy a lavar las manos y ahora vamos a arrancar a hacer no, que esto es muy rápido. Es muy rápido lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una mayonesa y aparte de la mayonesa, la ensalada que la hacemos en un periquete. Ay, qué, qué palabra antigua, en un periquete. Me gusta. A Juan y le gustan esas palabras. Bueno. Vamos, mira, yo te voy a poner a vos a sí. hacer una parte de la ensalada. Hago. Voy a necesitar, ¿o querés hacer la mayonesa? No, la ensalada. La ensalada, venite de este lado entonces. Mira, Hago. Vas a agarrar y vas a empezar a sacar, esto es, col, es brócoli. Arbolito ¿sí? por arbolito. Arbolito por arbol, arbolito, pero mira, no, así no, que no quede tan ah, grande. Ah, le saco el más, Sí, más chiquito, mira, así, de este tamaño. Perfecto. Si lo tienen... Que, um, crudo, lo ponen crudo. El brócoli y el coliflor se come crudo también y queda increíble. Así que empiecen a consumir estos alimentos también en crudo no que quedan súper bien y quedan nada, es mucho más rico. Voy a preparar la mayonesa. Mira, acá tengo dos huevos cocidos. A mí me gusta cocinar, a mí me gusta cocinar los huevos. En siete minutos, a partir de agua hirviendo, ahí cuento siete minutos y ya los tengo listos, quedan mucho mejor, más cremosos. Ajo, mira lo que es este ajo, mira, mira lo que es esto. No. Ajo que está, eh, sí, está horneado, entonces te queda una crema de ajo y no te cae pesado. Qué increíble. Ay, Cuando vos prendas rico. el horno, metete unas cabezas de ajo y las tenés guardadas en la heladera y tenés listo el ajo así cremoso. Y vino esta pasta que se hace increíble, que está buenísima para poder usar en cualquier receta, ¿eh? en cualquier receta. Ahí tenemos el ajo, hojas de albahaca. Estamos en temporada de albahaca, chicos. Es momento de consumir albahaca. Tenemos albahaca, le ponemos albahaca ahí. Unas hojas de albahaca ahí adentro. Y ahora sí, Marian, me cruzo acá un segundo, perdón. Cruce. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es agarrar aceite. Si tenés aceite de oliva, por supuesto, mejor. Un chorrito de limón que tengo por acá. Vamos a ir ahí con el chorrito de limón. Genial. Aceite, ¿me lo pasas, Marian? De... No, no, el de oliva. Vamos a usar vamos. aceite de oliva. Un poco de sal le vamos a poner también. Y pimienta. ¿Cuántos huevos eran, Alex? Perdón. ¿Dos? ¿Le Esto es a ojo. Yo le puse dos huevos porque ah. quiero hacer mucha cantidad. ¿eh? Quiero hacer mucha cantidad. Si vamos a hacer poquito, con un huevo es suficiente. Uh -huh. ¿Cómo vas haciendo esto? Le vas poniendo aceite y vas buscando la consistencia que te gusta con el aceite. Claro. De esa forma te vas a dar cuenta que ya está lista. Vos oh. elegís la consistencia que más te gusta. ¿eh? Ahí, apoyamos. Vamos a procesar todo esto y ya lo tenemos listo. Mirá. En nada, chicos, es súper, súper fácil. Mientras más aceite le pones, te va a quedar mucho más untuosa la mayonesa. La tenés ¿sí? que emulsionar ahí un poco, ¿no? Ahí vas emulsionando, tal cual. Ahí la vas emulsionando. ¿Hay ideas dando... con qué lo podemos usar esta mayonesa? Además si tenés una licuadora, lo haces en la licuadora. ¿eh? Fíjate cómo va cambiando la textura. Listo, Marian, ahí estamos. Lo podés hacer con una licuadora también. Bueno. Ah, ¿con qué otra...? ¿Con, ¿con qué otra cosa decían? ¿En qué otra con receta lo podemos que usar? Quieras, de morrón. Morrón, ah, sí. Zanahoria. También. Queda remolacha. increíble, queda increíble. Con todo, con todas las verduras que tengas, de hecho, con brócoli, con lo que tengas, podés hacer una mayonesa, ¿sí? Agarras la verdura, la procesás de esta forma y ya lo tenés. Tenemos acá esto listo. mira voy a preparar mi ingrediente secreto acá. Mira, mira lo que tengo acá. Pero este no yogur es natural secreto. sin azúcar, María. Por suerte cada vez es menos secreto, ¿eh? <risa> yogur natural <risa> sin azúcar de los amigos de Entregar, ¿eh? Este yogur es espectacular. Es el, la última creación.
en arroba entregar ok, su Instagram, encontrás toda la data y entregar.com.ar también. Sirve, obviamente, para comerlo si te estás cuidando, para mezclarlo con granola, con semillas, con frutos secos, para hacer salsas también o, o alineos como el que va a ser Ale ahora. Así que gracias a los amigos de entregar, pues todos los lácteos nuestros son de entregar. Miren lo que tengo acá, Marian. Amo, yo todas las ensaladas las condimento con el yogur natural y es sin azúcar y está buenísimo que claro. sea sin azúcar porque lo podés usar para todas las preparaciones. Entonces acá tengo yogur natural, un chorrito de limón que le va a quedar increíble y un chorrito de vinagre de manzana. Ahí, apenita, unas gotitas. Esto lo mezclas y a esto mismo le vamos a poner ralladura de lima, de limón, de lo que tengas ahí bien. en casa adentro, que le queda muy, muy, muy bien. Siempre es bueno meterle alguna ralladura. ¿Tenés naranja? Adentro naranja. ¿Tenés pomelo? Pomelo. ¿Sí? Le va a quedar bien cualquier ralladura. Esto lo mezclamos ahí un poquito. Sal entre fina, Marian. Tengo. Porfis. Dale, méteme ahí. Ahí, genial. Perfecto. Ahí vamos. Y acá vamos a, a preparar nuestra ensalada. El brócoli todo ahí adentro. Manzana verde cortada en cubitos. Mira. Mirá, divina. La manzana verde para las ensaladas queda increíble. Queda buenísima, buenísima. Soy muy fanática de las manzanas verdes. Mira, acá tengo unos arándanos. Ah, ah bueno, pero está. Los arándanos. ¿Sabes qué? <risa> los arándanos se los voy a poner después, ¿eh? bueno. Para que no me manche tanto. Y me pasas todo esto, por fin. Claro. Ya. Tengo cebolla morada cortada súper chiquitita en brunois. La podés procesar o la podés rayar si querés. Bien. También. Vamos adentro con todo esto. Y acá tenemos unas nueces que las voy a romper ahí un poquitito. Es una ensalada súper completa, Marian. Y ahora sí, sí, veo, algo veo. que te va a gustar. Esto te lo voy a poner bien arriba. Mira, unas semillitas de calabaza. Pueden ser semillas de girasol, las semillas que tengas. ¿eh? Sabes que me desorientaste? Porque cuando si yo como esto, no sé si estoy comiendo entrada, principal, plato, postre, acompañamiento. Ahora vas a ver. Y mira, hay panceta. Y panceta. La panceta con todo esto le va súper bien. Tenés dulce, tenés la panceta bien salada, crocante también. Ahí adentro la panceta, dos cucharas. Empezás a mezclar todo esto y me tirás, por favor, la salsita. ¿Y ahí te lo vas a tirar el yogur? Sí, por Madre supuesto. Vamos, Quiero, ¿eh? ahí adentro. Me encantan esas ensaladas. Mira, Todas. Mira. Vamos, ahí. Mira, mira. Oh, oh, ¡Ay, pero es lindo! Por lo menos hay que probarla. Sí, sí. sí. Obvio. Muy buena. Obvio que hay que probarla, por supuesto. Ahí está. Mezcla bien. Si la podés preparar un cachitín antes, genial. Pero todo lo que sea crocante, como semillas y frutos secos, se lo pones después. ¿Sí? Le falta un poquito de sal, seguro. Vamos a ir ahí con un poquito de sal entre fina porque le va a ir súper, súper bien. Y ahora sí... Un poco más acá, mirá, mirá cómo me preparó todo. Mirá, qué lindo. No, mirá qué belleza. La maderita abajo, ponele a un, por favor. Es el detalle. Un poquito de ralladura de limón. Y ahora sí, mirá. En el bowl este, ¿En gracias. El grande? En el, sí, en el grande vamos a poner ensalada. Ahí. Fíjate siempre de presentar lindo los platos, que queden bien. Que todo entra por la vista. Ahí le ponemos unos arándanos. Ah, mira. Por arriba. Ahí. Genial, unos arándanos ahí. Vámonos. Y ahora tenemos acá, mirá cómo quedaron estas rabas, Marian. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá lo que son estas rabas. Te voy a compartir una. Ahí. Che, miren esto, miren Mariano ahí. La mayonesa acá adentro. Vamos a ir con la mayo acá adentro, mirá. Ahí adentro toda la mayonesa. Está buenísima. Gracias, Marian. Ahí. ¡Sopa! Ponemos. <risa> ponemos la ensalada, la mayonesa y las rabas. Nos vamos a ir ahí con todas estas rabas. Pero está bueno o no. ¿Va? Está buenísima, pero no entendí. ¿Qué es lo que no entendí? No importa, seguí no entendí que estoy comiendo. Muerdo manzana, muerdo nueve, muerdo brócoli, Todo. Como yogur. Mordé todo, porque es, es una explosión de sabores. Es una explosión de sabores. ¿Probaste la raba? Toma. ¿Yo? Voy. Mm. 
La mayonesa de albahaca. No, por Dios. No. Es increíble. Pará, y las rabas. Sí, o sea, sí, pero bueno. Pero la mayonesa de albahaca. Es todo eh. lo que está bien. Esto, yo voy a probar la ensalada, eh, que no la probé. No. No, está buenísimo. 